அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ ப்ளஸ் ஒரு டெமோ வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் நான் பிரீத்தி ஜோடியக் டூ பாயிண்ட் ஓ வந்து கொஞ்சம் மாதத்துக்கு முன்னாடி வாங்கியிருக்கேங்க ஸோ நான் ஆஃப்டர் யூஸ் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் மேலே நல்லா யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட ஃபுல் ரிவ்யூ தான் அவங்க கூட வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டூ பாயிண்ட் ஓக்கும் அதாவது ஜோடியக் டூ பாயிண்ட் ஓக்கும் நார்மல் பிரீத்தி ஜோடியாக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸுன்றதையும் இது கூட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இது வந்து நாங்கள் என்னோடய பர்த்டேக்காகவே என்னோடய ஹபி வந்து எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு நான் வாங்கும் போது வந்து டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு இருந்துச்சு இது இது வாங்கணும் இதில் என்னென்ன இருக்குன்றத இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க டெ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் அந்த பெரிய யூனிட் இருக்கும்ல அது அப்புறம் சட்னி ஜார் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் அப்புறம் உள்ளே என்னென்ன திங்ஸ் இருக்குமோ அது எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க வீடியோக்குள்ள டீட்டெயிலாக போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் கூடியாதும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு ஒன்று விஷயம் செய்கிறோம் நான் ஆக்சுவலி இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸாகவே கேட்டுட்ருந்தாங்க ரொம்ப லேட்டாக அப்புறம் இப்போ வாங்கலாம் அப்போ வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் அதுக்கோட கரெக்டான சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு ஸோ நான் பர்த்டேக்கு வந்து சரி பர்த்டேக்கு ஞாபகத்தமாக வாங்கிக்கோன்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி ஈவினிங் நைட்டு போயிட்டு நாங்கள் வீ வாங்கி கொடுத்தாரு இதோட பாக்ஸ் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறோம் என்னென்ன இருக்குது என்ன அந்த பார்ட்ஸோட நேமிங்லாம் வந்து அந்த அட்டையில் கொடுத்துருக்காங்க என் செக் லிஸ்ட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் நம்மளோட மெயின் யூனிட் கீழே மோட்ரு யூனிட்டு இப்படி தாங்க அங்கே இதோட டிசைன் இருக்குது மேலே வந்து ஃபுல்லாக சில்வர் கலர்லேயும் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ப்ளூ கலர்லேயும் பின்னா பின்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் இது வந்து ப்ரீத்தி ஜோடியா டூ பாயிண்ட் ஓவோடு இப்படி இருக்கும் ப்ளஸ் ஆன் ஆஃப் அப்புறம் ஃபைவ் ஸ்பீட் லெவலில் அப்புறம் பல்ஸ் மோடு பேட்டர் அதாவது மாவு அரைக்கிறது கோகோனட் சட்னினா நம்ம சட்னி எதாவது அரைக்கணும்னா அது அப்புறம் நடுவில் ஏதாவது நான் ஆப்ரேஷனில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது நீங்கள் பண்ண தண்ணி இனி ஊற்றணும்னா அதுக்கு அப்புறம் ஆட்டா நீடிங் வந்து மாவு அரைக்கிறதுக்கும் ப்யூரி ஆப்ஷன் வந்து நல்லா நல்லா ஃபுல்லாக நைஸாக அரைக்கிறதுக்குங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் இதுக்கு முன்னாடி வந்த வேர்ஷன் இது ப்ரீத்தி ஜோடியாக்கு இப்போ இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிச்சு சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் ரேஞ்சில் தான் இருக்குது இது ஓல்டு வேர்ஷனுங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு தனி தனி ஆப்ஷன் கிடையாது அதை ஜஸ்ட்டு ஸ்பீட் லெவல் மட்டும்தான் இருக்குது நீங்கள் எந்த இது வச்சாலும் அந்த ஸ்பீட் லெவல் ஒன் டூ ஃபைவ் மட்டும்தான் தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஆப்ரேஷன் கிடையாதுங்க இந்த மிக்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் தனித்தனியாக ஆப்ரேஷன் இது கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒரு ஸ்லிட் வந்து நம்ம நார்மலாக தண்ணி ஏதாச்சும் போச்சுன்னா அது வந்து இது வடஞ்சு இதில் ஊற்றிட்டோம் நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது கூட நம்மளுக்கு அந்த சைட் தண்ணி தள்ளிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து வந்துடும் தெரியாதது உங்களுக்காக சொல்கிறேங்க இது தான் நமக்கு சின்ன ஜாரு கோகோனட் சட்னி ஜார் இதில் தான் நம்ம சட்னி எதாவது அரைக்கணும்னா இல்லை நீங்கள் கோகோனட் கிரைண்ட் பண்ணும் இல்லை கம்மியாக நீங்கள் ஏதாச்சும் அரைக்கணும்னா யூஸ் ஆகும் இது வந்து ப்யூரி ஜார் இதில் வந்து நம்ம மாவும் அரைச்சிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் தனியாக வெங்காயம் தக்காளி ஏதாச்சும் கொஞ்சம் நல்லா பல்காக நீங்கள் அரைக்கிறீங்கன்னா இல்லை நைஸாக கொஞ்சம் நிறைய அரைக்கிறீங்கன்னா அது இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மாவு கூட இதில் அரைக்கலாங்க இதில் வந்து ஒரு லெவல் கொடுத்துருக்காங்க உள்ள ஆப்டிமம்னு ஒரு லெவலு ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து போட்டுட்டு கிரைண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கான லெவலும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு மேலே நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா மேலே ஸ்பில்லாகவும் வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இது மே பெரிய ஜாருங்க மாஸ்டர் சாஃப் ஜார் சொல்லுவாங்க இது இது வந்து சிட்ரஸோடு அது ஆரஞ்ச் ஜூஸ்லாம் புளியறதுக்கு இது மேலே ஜஸ்ட் வச்சு ஆன் பண்ணால் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் புளியலாம் இன்னும் வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு மாஸ்டர் சாஃப் ஜாரோட டெமோ தாங்க கொடுக்க போகிறேன் இது வந்து ஸ்டெம் சொல்லுவாங்க இது வந்து நடுவில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஃபிட் பண்ணி தான் இதை நம்ம செட் பண்ணுவோம் இது வந்து அதோட மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இதோட கெப்பாசிட்டி ஃபுல்லாக மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி அதாவது ஒன்றரை லிட்டர் கணக்கு இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம இதுக்கு மேலே எது போட்டாலும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஸ்லைசிங் பிளேடுங்க இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்புறம் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ரெண்டு ஸ்லைசிங் லெவல் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கொஞ்சம் மெலிசாக நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணணும்னா அப்புறம் இன்னொன்று கொஞ்சம் இந்த இடத்துல கை வைக்கக்கூடாது நல்லாவே சொல்லி தாங்க கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு ரெண்டு பிளேடு இது கூட வரும் வாஷ் பண்ணும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் பிளே ரன்னிங் வாட்டர்லேயே நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணணும் ஏன்னா அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க இது இப்படி தாங்க வந்து ஃபிட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் இப்படி இருக்கும் இதில் உள்ளே
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஷார்ப்பான பிளேடுங்க இது வந்து நம்மளை பொடி மாஸ்க்கு அப்புறம் பொரியலுக்கெலாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப அப்படியே மெலிச தூ ரொம்ப குட்டி 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 குட்டியாக நடக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்குது இது போட்டு நீங்கள் வெங்காயமோ தக்காளியும் போட்டு நல்ல குட்டி ஃபைனாக சாப் பண்ணும் போட்டு நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ ஃபைனாக சாப் ஆகும் இது வந்து இந்த பிளேடு வந்து ஆட்டா நீடிங் பிளேடு இது வந்தீங்கன்னா நம்ம மாவுலாம் சப்பாத்தி மாவு பெறட்டுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகிற இது பிளேடு அது சாரிங்க வீடியோ இருக்கிற பதட்டத்தில் ஸ்டெம் வைக்க வர்றேன் ஸ்டெம் ஆக்சுவலி அந்த ஸ்டெம் வச்சுட்டு அப்புறம் அந்த பிளேடை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணுங்க அந்த மேலே இது வராது அதுக்கு மேலே இதில் வந்து நம்ம மாவை மெஷர் பண்ணி போடலாம் மாவு வந்து இதில் ஒன் கப் போடுறீங்கன்னா அரை கப்புக்கும் கொஞ்சம் கீழே வந்து தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா அழகாக நம்மளுக்கு மாவு வந்து போட்டு க கண் கிடச்சிரும் இதில் எப்படின்னு டெமோ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து சட்னியோ அப்புறம் நம்ம தேங்காய் அரைக்கிறது மாஸ்டர் செஃப் ஜாருக்கும் சின்ன ஜாரோட டெமோ தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ சட்னி ப்ரிப்ரேஷனுக்காக ஜஸ்ட் நான் சின்ன ஜாரில் அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஜாருங்க அது அதில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ செய்ய போகிறோம் இது பாருங்கள் இப்படி பிளிங்க் ஆகுது ஸோ பிளிங்க் ஆகுதுன்னா எரர்னு அர்த்தம் நீங்கள் இப்போ வந்து இப்படி பிளிங்க் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன தான் பண்ணாலும் அது ஆப்ரேஷன் நம்மளுக்கு எதுவுமே நடக்காது அதாவது மிக்சி ஓடவே ஓடாது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆஃப் மோடு கொண்டு வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணால் தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் பிளிங்க் ஆகலை ஸோ நம்ம மிஷின் வந்து இப்போ கரெக்டாக இருக்குது மிக்சி நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஆறாக அரைச்சிட்டுங்க அதனால் இப்படி நிற்குது ஜஸ்ட் நீங்கள் நடுவில் வந்து தண்ணி ஊற்றுறதுக்காக பாஸ் பண்ணணும்னா நடுவில் இருக்க பாருங்கள் பாஸ் பட்டன் அமைக்கிட்டு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டு திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பாஸை திருப்பி நீங்கள் அமுக்குனீங்கன்னா விட்ட இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குங்க இப்போ சப்போஸ் ஒன் மினிட்னா நீங்கள் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் என்ன ஸ்டாப் பண்ணிட்டிங்கன்னா மீதி இருக்க தேர்ட்டி செகண்ட் வந்து கிரைண்ட் பண்ணிவிடும் அது வந்து ஆட்டோ ஃபங்க்ஷன் தான் ஸோ நம்மளுக்கு சட்னி வந்து ரெடி ஆச்சுன்னா தானாகவே ஸ்டாப் ஆகிடும் முக்கியமானது ஒன்றுங்க எல்லா ஜாருக்கும் இதே மாதிரி பண்ணணும் ஆக்சுவலி நான் வந்து அதை காமிக்கலை நான் உங்களுக்கு இந்த இதில் காமிக்கிறேன் இது பிளாஸ்டிக்குன்றதுனால மஸ்ட்டுங்க இது ஜஸ்ட் ஒரு லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணியை சூடு பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நான் இந்த மிக்சரில் இதில் பெரிய யூனிட்டில் ஊற்றியிருக்கேன் அதாவது அந்த மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜார் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஊற்றியிருக்கேன் கண்டிப்பாக பிளாஸ்டிக் அதுவும் புதுசாக நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வாஷ் பண்ணி தாங்க யூஸ் பண்ணணும் இதில் கொஞ்சம் அந்த வார்ம் வாட்டர் கூட நம்ம டிஷ் வாஷிங் லிக்விட கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எந்த சோப் லிக்விட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு பல்ஸ் வந்து கொடுங்க நல்லா நொறைச்சி இந்த மாதிரி வரும் ஸோ க்ளீனும் ஆகிடும் உங்களுக்கு பிளேடும் சரி ஜாரும் உங்களுக்கு க்ளீன் ஆகிடும் அப்புறம் நீங்கள் ரன்னிங் வாட்டரில் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் எல்லா ஜாருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கங்க எப்பவுமே க்ளீன் பண்ணுறது இப்படி பண்ணாலும் ஈஸி தான் உங்களுக்கு ஸோ எப்பவுமே காயை விட்டு க்ளீன் பண்ணாதீங்க டக்கு டக்குன்னு க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கழுவுறதுக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கேரட்டை வந்து நான் அதோடய தோலெலாம் வந்து சீவிட்டுங்க சீ கிரேட்டர் பிளேட்டை நான் வந்து இப்போ இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது நம்ம துருவுற மாதிரி இது அதில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் கேர கேரட்டை வச்சுட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு பல்ஸ் மூடு தாங்க எப்பவுமே மாஸ்டர் ஷெப் வந்து ஜார் வச்சிங்கன்னா பல்ஸ் மூடு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓவர் ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகும் சொல்லியே நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க அவ்வளோதாங்க நான் கிரேட் பண்ணிவிட்டேன் ரொம்ப நல்லா ஃபைனாக கிரேட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டெம்மை திருப்பி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அடுத்தது வந்து நீடிங் பிளேடு அதாவது ஆட்டா நீடிங் பிளேட் மாவு வந்து பெசையிற பிளே பிளேடு இது ஸ்டெம் போட்டு இந்த மாதிரி பிளேடை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூனிட்டில் அந்த இதில் பேஸில் வச்சிடலாம் அந்த பேஸும் டிட்டாச்சபிள் தான் நீங்கள் தனியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரெக்டாக இப்படி உட்காரணும் இது போய் லாக் ஆகணும் லாக் ஆனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு மிஷின் ரன் ஆகும் இப்போ வந்து நான் ஒரு கப்பு மாவு வந்து போட்டிருக்கேன் இந்த ஒரு கப்பு கோதுமை மாவுக்கு நான் கொஞ்சோண்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் அப்படியே ஜஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அரைக்க ஆரம்பிக்கும் போதே எண்ணெய் ஊற்றலாம் நான் கொஞ்சம் முன்னாடியே எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் பட் இதை விட பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கேட்டிங்கன்னா கிரைண்ட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் போடுறது பெஸ்ட்டு லாக்கிங் இப்படி தாங்க ஜஸ்ட் இப்படி சைடில் வச்சுட்டு இப்படி புஷ் பண்ணணும் இப்போ இப்போ ஸ்விட்சை ஆன் பண்ண போகிறோம் ஆன் பண்ணிவிட்டு இங்கேயும் ஆன் மோடு வச்சுட்டு இப்போ ஆட்டா நீடிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்
இப்போ வந்து நம்ம தேங்காய் அரைக்க போகிறோங்க நார்மலாக நம்ம கிரேவிக்கெலாம் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றும் இல்லையா அந்த ப்ராசஸ்க்காக வெறும் தேங்காய் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வாட்டர் சேர்க்க போகிறேன் இதுக்கு வந்து நீங்கள் நார்மலாக ஒன் டூ த்ரீ இந்த ஸ்பீட் லெவல் இருக்கு இல்லையா அதுலேயே வைக்கலாம் எப்பவுமே வந்து ஸ்வீட் கம்மியில் ஆரம்பிங்க டக்குன்னு டூ ஒன் டூ த்ரீன்னு ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போவேனா ஒன் லெவலில் கொஞ்சம் நேரம் ஓட விட்டுட்டு அப்புறம் டூ த்ரீக்கு நீங்கள் போங்க அது வந்து அந்த ட சூடாகும் இல்லையா மிஷின் அதை வந்து கட்டுப்படுத்தும்னு சொல்லி சொன்னாங்க இப்போ நல்லா பார்த்திங்கன்னா கிரைண்ட் ஆகிடுச்சு நான் வந்து கிரேவியில் ஊற்றிட்டேன் ரொம்ப நல்லாவே கிரைண்ட் ஆகுதுங்க ரொம்ப அந்த திப்பி திப்பியாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா ஃபைனாகவே கிரைண்டாக இருக்குது நாம் பண்ண சப்பாத்தி ரொட்டி அந்த மாவில் வந்து இந்த டவ்வில் வந்து நான் பண்ண சப்பாத்தி எவ்வளோ அழகாக புஃப்னு வருது பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக டக்குன்னு ஆயிடுது வேலையும் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடுது சாஃப்டாக சூப்பராக வந்துருக்குங்க கையில் படைஞ்சால் கூட சம்டைம்ஸ் உதப்போம் இதில் ரொம்பவே நல்லா பர்ஃபெக்டாக வருது இப்போ வரைக்குமே எந்த எனக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜும் நான் ஃபீல் பண்ணல ஏண்டா வாங்கணுன்ட்டு அந்தளவுக்கு மிஷின் சூப்பராக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ ஸ்லைசிங் தாங்க பார்க்க போகிறோம் நான் எப்போவுமே போல் ஸ்டெம் உள்ளே வச்சுக்கணும் அந்த நடு இது அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம என்ன அதாவது சின்னதாக வேணும்னா சின்ன பிளேடு பெருசாக வேணும்னா பெரிய பிளேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஆனியனோ டொமேட்டோவோ எது உங்களுக்கு வேணுமோ அதாவது ஸ்லைஸ் பண்ணணுமோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இப்போ வெங்காயத்தை வச்சு பண்ணி பார்க்க நினைக்கிறேன் ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்னேலைங்க இந்த இது பெருசு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ பல்ஸை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் கண்டினியூஸாக ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விடணுங்க அப்படி தான் ஆப்ரேட் பண்ணணும் இது ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் நான் மேலே அதை வச்சு நான் புஷ் புஷ் பண்ணுறேன் அந்த புஷர் வச்சு ஸ்லைஸ் ஆகிட்டு கரெக்டாக சூப்பராக வந்துடுச்சு உங்களுக்கு பிரியாணி கொஞ்சம் நிறையா பா டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிற டைம் மார்னிங்கில் தான் செய்கிறீங்கன்னா ரொம்பவே ரொம்ப கண்டிப்பாக எல்லா டைம்லையுமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஸோ பெஸ்ட் ஆப்ஷன் நீங்கள் மிக்சி வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் உங்களுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்து ச ஸ்லைஸ் பண்ணிடுச்சுங்க நல்ல மெலிஸாக வந்துருக்குங்க பிரியாணிக்கெலாம் போட்டிங்கன்னா சூப்பராக நல்லா வதங்கிடும் இப்போ நம்ம டொமேட்டோ பண்ணி பார்க்க போகிறோம் தக்காளியை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் நார்மல் ஆன் பல்ஸ் பல்ஸ் பண்ணிவிட்டு புஷ் பண்ணணுங்க மேலே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஆயிடுச்சுன்னு வித்தின் அ மினிட் உங்களுக்கு எல்லாமே ஆகிடும் ஈஸியாக ஆகிடும் பாருங்கள் தின் ஸ்லைசஸாக சூப்பராக வந்துச்சு நம்ம வெங்காயமும் ரெடி தக்காளியும் ரெடி நான் பிரியாணிக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ரொம்பவே நல்லா சூப்பராக வதங்கி திருப்பியும் ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்எம் பிளேட் தாங்க யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து நான் வெண்டைக்காவை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வெண்டைக்காய் கையில் கூட வெட்டலாம் பட் நான் இதே ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் இப்படி தான் வருதுன்ட்டு வெண்டைக்காய் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு முனையை கட் பண்ணிவிட்டு அது ஃப்ரெஷ்ஷான வெங்க வெண்டைக்காய் பார்த்துங்க சில இதில் பூச்சி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி டவுட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் போடாதீங்க கண்டிப்பாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறத மட்டும் இப்படி போட்டுட்டு மேலே புஷர் வச்சு புஷ் பண்ணுங்கள் புஷ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வந்து ஸ்லைஸ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டக்குன்னு ஆகிடும் பாருங்கள் நல்லா ஸ்லைஸ் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கிராஸாக பிடிச்சிங்கன்னா அது கிராஸாக வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக பிடிச்சிங்கன்னா கரெக்டான அந்த ஷேப்புக்கு ஸ்லைஸ் ஆகும் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் பிளேட் நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இப்படி ஜஸ்ட் புஷ் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் பிளேட்டை அடுத்தது இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் பெரிய ஸ்லைஸாக வரும் உங்களுக்கு இப்போது நம்ம கேரட்டு அதுக்கப்புறம் முள்ளங்கியெலாம் நம்ம சாம்பாருக்கு போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும் போது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் கேரட்டும் முள்ளங்கியும் சாம்பாருக்காக நான் ரெடி பண்ணும் போது எடுத்தது இது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக தின் ஸ்லைசஸாக ஷேப்பாக கிடச்சிருக்குன்னு நீங்கள் அது எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தாங்க வரும் ஸ்ட்ரைட்டாக இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டான ஸ்லைஸ் வரும் கொஞ்சம் கிராஸாக பண்ணிட்டீங்கன்னா அது கிராஸாகவே அப்படியே ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு போங்க பாருங்கள் கேரட் நான் வந்து கிராஸாக வச்சதுனால இப்படி வந்துருச்சு முள்ளங்கி பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான ஷேப்பில் வந்துருச்சு நான் ஸ்லைஸ் பண்ணவும் எல்லாம் கிரேட் பண்ண வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக வந்துருச்சுங்க டக்குன்னு ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நான் மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜார் பற்றியும் அதுக்கப்புறம் கோகோனட் ஜாரும் அப்புறம் பியூரியும் மட்டும் தாங்க இது பண்ணியிருக்கேன் ஜூஸர் ஜாரை வந்து அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மிஸ்க்கும் ஷேர்